സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ അല്ലേ സോ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സില് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കമ്പോസ്റ്റ് എന്താണെന്നും അതിന്റെ സ്റ്റേജസ് എന്താണെന്നും അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് അതിനകത്ത് രണ്ട് മെയിൻ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡൈജഷൻ സ്റ്റേജ് ആസ് വെൽ ആസ് ക്യൂറിംഗ് സ്റ്റേജ് ഡൈജഷൻ സ്റ്റേജിനകത്ത് മീൻസോഫിലിക് സ്റ്റേജും തെർമോഫിലിക് സ്റ്റേജും അത് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന സിമ്പിൾ സ്റ്റേജസ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേസിൽ നോക്കിയത് പിന്നെ നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പോസ്റ്റ് നോക്കി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡെയർ അതായത് ഏത് മെക്കാനിസം ആണെന്ന് ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പോസ്റ്റ് നോക്കി അതിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്സ് ആയിരുന്നു മൂന്ന് ടൈപ്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എയറോബിക് എനറോബിക് ആസ് വെൽ ആസ് വേമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ എനറോബിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനറോബിക് കമ്പോസ്റ്റ് എയറോബിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയറോബിക് കമ്പോസ്റ്റ് ആൻഡ് എർത്ത് വേംസിനെ യൂസ് ചെയ്ത് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത് വേമി കമ്പോസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ഹിയർ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി അതർ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ബാക്കിയുള്ള സിമ്പിൾ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് ഇൻഡോർ കമ്പോസ്റ്റിങ്ങും ബാംഗ്ലൂർ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ദർ ആർ ഫ്യൂ അതർ മെത്തേഡ്സ് അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് വിൻഡ്രോ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ സോ വിൻഡ്രോ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമൺ നമ്മൾ കോമൺ അപ്രോച്ച് ആണ് ജസ്റ്റ് പൈൽ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റിനെ ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റിനെ ഹേസ്റ്റാക്ക് ഓക്കെ അതായത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പൈൽസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു പൈല് പോലെ ഇങ്ങനെ കൂമ്പാരം പോലെ ഇങ്ങനെ അല്ല നീളത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓരോ നീളത്തില് അതിങ്ങനെ വിൻഡ്രോസ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് വിൻഡ്രോ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് കൊണ്ടുള്ള ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കാരണം എക്സ്പെൻസീവ് എന്ന് പറയാൻ അങ്ങനെ ഒരു മെക്കാനിസമോ ഒന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് പൈൽ ചെയ്ത് വെക്കുക കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് ആണ് ഓക്കെ ഒപ്റ്റിമം സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ അതായത് വിൻഡ്രോന്റെ സൈസ് ആണ് പറയുന്നത് അത് അതിന്റെ മോസ്റ്റർ കണ്ണിന്റെ ഫോസ്റ്റ് സ്പേസ് അതിന്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ റേറ്റ് എത്ര ഫാസ്റ്റർ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ വിൻഡ്രോയുടെ സൈസ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ മീറ്റർ ഹൈ ആയിരിക്കും അതിന്റെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടു സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇംപെർമിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള സർഫസിലായിരിക്കും നമ്മൾ വിൻഡ്രോ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സോയിലൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ലീച്ച് ചെയ്ത് ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വിൻഡ്രോ കമ്പോസ്റ്റിങ്ങിന് ഏറേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് നമ്മൾ അതിനെ ടേൺ ചെയ്യും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ടേൺ ചെയ്യും അതായത് അതിനകത്തുള്ള മൈക്രോബ്സിന് ഒരു ഓക്സിജൻ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ അതായത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പുറത്തുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ചിലപ്പം അധികം കമ്പോസ്റ്റിംഗ് അണ്ടർഗോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇന്റീരിയറിലുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും കമ്പോസ്റ്റിങ്ങിന് അണ്ടർഗോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽസ് ടേൺ ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ തമ്മിലൊരു മിക്സപ്പ് വരും മൈക്രോബ്സ് എല്ലാ ഏരിയാസിലും എത്തും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ മൈക്രോബ്സ് എല്ലാ ഏരിയാസിലും എത്തി ഡീകമ്പോസിഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആവും ഹീറ്റ് വിൽ ബി റിലീസ് ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് എയറേറ്റഡ് സ്റ്റാറ്റിക് പയർ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് സോ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താണ് എയറേഷനൊന്നും കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് വിൻഡ്രോ കമ്പോസ്റ്റിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് ഉള്ള വിൻഡ്രോസ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വീക്ക്ലി വൺസ് ഓക്കെ വീക്ക്ലി വൺസ് നമ്മൾ അതിനെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ തന്നെ അതിനെ ടേണിംഗ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് എയർ സപ്ലൈയും അതുപോലെ പ്രോപ്പർ മിക്സിങ്ങും ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് എയറേറ്റഡ് സ്റ്റാറ്റിക് പൈലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് മെക്കാനിക്കലി എയറേറ്റഡ് മെക്കാനിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ എയറേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം
അപ്പം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എയർ സപ്ലൈയും കൊടുക്കാം നെഗറ്റീവ് എയർ സപ്ലൈയും കൊടുക്കാം പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൈലിലേക്ക് എയർ കൊടുക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൈലിൽ അതായത് പൈലിന് എയർ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ എയർ സർക്കുലേഷൻ എന്തിനാ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോബ്സ് എയറോബിക് മൈക്രോബ്സിന് എയർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഹീറ്റ് ബിൽഡപ്പ് കുറക്കാൻ വേണ്ടി അതുമാത്രമല്ല എയറോബിക് ആണെങ്കിൽ ഏതൊരു ഡീകമ്പോസിഷൻ പ്രോസസ്സും എയറോബിക് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്മെല്ല് കുറവായിരിക്കും അതേ സമയത്ത് എനറോബിക് മെത്തേഡ് ആണോ അത് ഫ്ലോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിനകത്ത് വരുന്ന അതിനകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്മെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി അൺബെയറബിൾ ഓക്കെ ഓക്കെ സോ എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഒരു പൈൽസിന്റെ സർഫസിൽ ഓക്കെ പൈൽസിന്റെ സർഫസിലും ഉണ്ട് ഇന്നറും ഉണ്ട് ഈ സർഫസ് സർഫസില് അധികം മൈക്രോബ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതേ സമയത്ത് ഇന്നർ ഓഫ് ദി പൈൽസിൽ സെർട്ടൺ മൈക്രോബ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ മൈക്രോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാത്തജൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഫൈനലി അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാനോറ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് ടു മാർക്കറ്റ് അപ്പൊ അത് ഹ്യൂമൻസുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ വരുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആണ് മാർക്കറ്റിലോട്ട് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പം അതിനകത്തുള്ള പാത്തജൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോപ്പർലി ഡിസ്ട്രൈവ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഹീറ്റ് ഇതിനകത്തുള്ള ഇതിനകത്തുള്ള ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കമ്പോസ്റ്റില് മീസോഫിലിക് സ്റ്റേജും തെർമോഫിലിക് സ്റ്റേജും ഉണ്ട് അപ്പൊ തെർമോഫിലിക് സ്റ്റേജ് ആസ് ഹയർ ആസ് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് പോകുമ്പോഴാണ് തെർമോഫിലിക് സ്റ്റേജിലോട്ട് എത്തുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എത്തുന്ന സമയത്ത് മൈക്രോബ്സ് താനെ ഡിസ്ട്രോയ് ആയി പോയിക്കോളും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഈ ഒരു കമ്പോസ് ലെയേഴ്സ് മിനിമം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ തിക്ക് കമ്പോസ് ലെയേഴ്സ് ആയിരിക്കും കീപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ കമ്പോസ് ലെയർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കമ്പോസ് ലെയർ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ബാങ്കറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് തെർമോഫിലിക് സ്റ്റേജ് ഒക്കെ അതിനെ എറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു കമ്പോസ് ബ്ലാങ്കറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് ദ ഓക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ യാർഡ് ട്രിമ്മിങ്സ് നമ്മുടെ ഗാർഡൻ ട്രിമ്മിങ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കമ്പോസ്റ്റിങ്ങിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റൂഫ് ഒരു റൂഫിന്റെ അണ്ടറിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ എയറിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാം സിക്സ് ടു ട്വൽവ് വീക്സ് ഓക്കെ അതായത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് ടൈമിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കമ്പോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് സോ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയറേഷൻ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി എഫിഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മിൻഡർ കമ്പോസ്റ്റിനേക്കാളും ലെസ് എയർ മതി sorry less space requirement next is in vessel composting system in vessel composting system nu arnayana adu oru as its name suggest oru vessel nathu thaneyana nammada composting varunathu okay nammada feed stock nu parayunathu adhaayathu nammada municipal solid waste ipo nammala ee oru ee oru endana subject fully cover cheynathu municipal solid waste inde ഡിസ്പോസലും കാര്യങ്ങളുമാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റിന് ഒരു ചേമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെസലിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിക്സിങ്ങും എയറേഷനും മോയ്സ്ചറും ഒക്കെ അതായത് അതിന് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് അതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് മിക്സിങ്ങും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അത് നമ്മള് ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് ഇത് അത് ഡ്രംസിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം വി ക്യാൻ ഹാവ് ഡൈജസ്റ്റർ ബിൻസ് ആവാം അതായത് ഡ്രംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ആവാം അതുപോലെ അത് സ്റ്റേഷനറി ബിൻസ് ആവാം അല്ലെ അതായത് ഡ്രംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഷനറി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റി ഡ്രംസ് ആവാം ഓക്കെ ഇനി ടണൽസ് ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഓർ ബാച്ച് ടൈപ്പ് ഓക്കെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നേരത്തെ വേസ്റ്റ് കയറുന്നു മാനുവൽ ആവുന്നു എറിഞ്ഞു പോകുന്നു അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ടൈപ്പ് ആവാം അല്ലെങ
അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് മെയിൻ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു വെസലിൽ കമ്പോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പുറത്ത് ഈ ഒരു വേസ്റ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഫർദർ ഫർദർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ആവശ്യമുണ്ട് വൺ ടു ഫോർ വീക്സ് ഓക്കെ വൺ ടു ഫോർ വീക്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻവേഴ്സൽ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും പിന്നെ മിനിമൽ ഓർഡേഴ്സ് മിനിമം ഓർഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് ലീച്ചേറ്റ് ഒക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം സോ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡ്രംസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഇൻവെസൽ ഇൻവെസൽ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു മൂന്നെണ്ണം അതായത് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് റിയാക്ടേഴ്സ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് റിയാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡ്രംസ് ഓക്കെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് റിയാക്ടേഴ്സില് ഒരു ഫോർ മീറ്റർ വെർട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഡ്രംസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റർ ബീൻസ് ഉണ്ടാവുക അതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഓവറിംഗ് അബൌട്ട് ഫോർ മീറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഹൗസ് എന്താ പറയാ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ടോപ്പിൽ നിന്നും ഫീഡ് ചെയ്യും അത് ഗ്രാവിറ്റി വഴി താഴോട്ട് താഴോട്ട് വരും അതുപോലെ എയർ ഓക്കെ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫ്ലോയിൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എയർ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എപ്പോഴും യൂണിഫോം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീഡ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേസിൽ ഓക്കെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു യൂണിഫോം സപ്ലൈ ഫീഡ് വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉള്ള ഡൈജസ്റ്റേഴ്സ് കമ്പോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് പ്രോസസ്സിന് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ടേഴ്സ് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് വരെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് കൺട്രോളിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും വലിയ റിയാക്ടറിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും ഇത് ഹൈഡ്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് എം എസ് ഡബ്ല്യു നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബൻ ദ മിക്സ്ചർ ഇസ് ഓഫ് ഹോമോജീനിയസ് നേച്ചർ അതായത് നമുക്കൊരു ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് റിയാക്ടേഴ്സ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് റിയാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നേരത്തെ വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിരിക്കും ആ റിയാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ടു ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അതിന് ഹൈറ്റ് വരുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഹൈഡ്രോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള വേസ് മിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ടേഴ്സ് ഹൈറ്റ് കൂടുതലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള വേസ് മിക്സർ മാത്രമേ ഇവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള വേസ് മിക്സേഴ്സ് വേസ് മിക്സർ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇറ്റ് കാൻ ബി ഐ സ്റ്റാറ്റിക് ഓർ അജിറ്റേറ്റഡ് അതായത് സ്റ്റാറ്റിക് സംടൈംസ് അത് സ്റ്റാറ്റിക് ആവാം സ്റ്റാറ്റിക് മീൻസ് അതിനൊരു അജിറ്റേഷനും കൊടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ അതിനൊരു ടേണിംഗ് അപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും കൊടുക്കാതെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യും യൂസ് ചെയ്യും സംടൈംസ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളതിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇത്രയും വീക്കിന്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മളതിന് അജിറ്റേഷൻസ് കൊടുക്കും പിന്നെ പ്രഷർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഓക്കെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എയർ സപ്ലൈ കൊടുക്കും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എയർ സപ്ലൈ കൊടുക്കില്ല എയർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ചിലപ്പം വാക്വം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എയറേഷൻ അതിനകത്ത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡ്രം ആണ് ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡ്രം ടൈപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റലിനെ നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റേഴ്സ് എന്നും കൂടെ വിളിക്കും അതായത് ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓവർ വെർട്ടിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഒന്നാമത് ഒന്നാമത്തെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെസ് റെസിഡൻസ് ടൈം ആണ് അതായത് നമ
ഓക്കെ യൂണിഫോം മിക്സിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് അതിനെ ഇപ്പൊ അതിനെ ഷ്രെഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു എന്താ പറയാ അതിനൊരു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടും കൂടെ അതിനെ നമ്മൾ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പം ബയോളജിക്കൽ ഓർഗാനിസത്തിന് അത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും അതുപോലെ അതുപോലെ വരുന്ന അതായത് ബയോളജിക്കൽ ഓർഗാനിസത്തിന് അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ വളരെ സ്മൂത്തർ ആയിട്ട് അതിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഒരു ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ട്രാക്കിൽ നമ്മൾ കമ്പോസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും So next is uh, uh, anaerobic composting. Anaerobic composting is the same thing. That's why we have to do it. We have to do it in the anaerobic microbes. We have to do it in the waste. We have to do it in the carbon dioxide output. We have to do do it in the methane. We have to do it in the methane. We have to do it in the electricity. പിന്നെ ഉള്ളത് സിംഗ് ഈ ഒരു ഡൈജസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ഡൈജസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ടു സ്റ്റേജ് ഡൈജസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഈ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ഡൈജസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഒരു സിംഗിൾ ഡൈജസ്റ്ററിനകത്താണ് നമ്മൾ ഫീഡ് സ്റ്റോക്ക് ഫീഡ് സ്റ്റോക്ക് പിന്നെ ഷ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതും വാട്ടർ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ആ ഒരു സിംഗിൾ ഡൈജസ്റ്ററിനകത്താണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ടു സ്റ്റേജ് ഡൈജസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫീഡ് സ്റ്റോക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഡൈജസ്റ്ററിലായിരിക്കും ബാക്കി വാട്ടർ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതും ആ ഡൈജസ്റ്ററിലായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രോപ്പർ അജിറ്റേഷൻ എയറേഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഡൈജസ്റ്ററിലായിരിക്കും സോ നമുക്കൊരു കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പം എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മിക്സിങ് ഓഫ് സ്ലെഡ്ജ് സ്ലെഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്ലെഡ്ജ് എന്താണെന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഈവൺ ഗേറ്റിന് പഠിച്ച ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ സ്ലെഡ്ജ് സ്ലെഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഒരു ശരിക്കും നമ്മൾ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിൽ എയറോബിക് അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിൽ വരുന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയാ മൈക്രോബ്സിന്റെ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അതിനെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ സ്ലെഡ്ജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ലെഡ്ജ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ കൗഡങ്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മൈക്രോബ്സിനെ ഇനീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോബ്സിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സ്ലെഡ്ജ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മിക്സിങ് ഓഫ് സ്ലെഡ്ജ് വേണം അതായത് നമ്മുടെ സോളിഡ് വേസ്റ്റും ആയിട്ട് സ്ലെഡ്ജിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മിക്സിങ് വേണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോള് പി എച്ച് ന്യൂട്രിയൻസ് അതായത് നമ്മളൊരു കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി അതിനകത്ത് എനറോബിക് ബാക്ടീരിയ ആണ് റണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക എനറോബിക് ബാക്ടീരിയ ആണ് റണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ആസിഡോജനസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആദ്യം നടക്കും ഈ ആസിഡോജനസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ആസിഡോജനസിസ് വഴി ആസിഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റിന്റെ പി എച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സെർട്ടൻ വാല്യൂവിന് താഴോട്ട് പോകും അപ്പൊ ഈ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റിന്റെ പി എച്ച് സെർട്ടൻ വാല്യൂവിന് താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് മൈക്രോബ്സിന് പിന്നെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ അനറോബിക് ഡൈജസ്റ്റർ എനറോബിക് ആണ് മെത്തേഡ് പാത്വേ എങ്കിൽ കൂടി സെർട്ടൻ ഒരു പി എച്ചിന് ബിലോ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ആൻഡ് കിൽ ദാറ്റ് ബാക്ടീരിയ ആ ഒരു ബാക്ടീരിയനും കൂടി അതിനെ കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അവിടുത്തെ മോയ്സ്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ പി എച്ച് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ബാലൻസിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ സോ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടന്റ് പറയുന്നത് ഓക്കെ
പിന്നെ നമ്മൾ കാർബൺ നൈട്രജൻ റേഷ്യോ ട്വന്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കണം അതുപോലെ നമ്മള് ഈ ഒരു നിങ്ങൾ ബി ഒ ഡി സി ഒ ഡി ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ബി ഒ ഡി ബൈ സി ഒ ഡി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ വാല്യൂ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് തന്നെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ദ ബി ഒ ഡി ബൈ സി ഒ ഡി റേഷ്യോ മോർ ദ മോർ സോറി ലെസ് ദാൻ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന Uh, if BOD by ബൈ സി ഒ ഡി റേഷ്യോസ് മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അത്രയ്ക്കും ഇക്കണോമിക്കൽ ആയിരിക്കില്ല കാരണം നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്നും നമ്മള് എന്താണോ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു എക്സ്പെക്ടഡ് ഔട്ട്കം നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഓക്കെ പിന്നെ സീഡിങ് സീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ സ്ലെഡ്ജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സ്ലെഡ്ജ് വൺ ടു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഡീകമ്പോസ്റ്റ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഡീകമ്പോസ്റ്റ് സോളിഡ് വേസ്റ്റിന്റെ വൺ ടു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ സ്ലെഡ്ജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അതായത് മോയ്സ് അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റിലെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഫുഡ് വേസ്റ്റിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് തന്നെ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തോളും പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സില് വൺ ട്വന്റി ടു വൺ തേർട്ടി വൺ ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം നമുക്ക് മീസോഫിലിക് സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രീസ് വരെ പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ റൈസ് അപ് ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതിൽ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോബ്സിന്റെ ഡെത്ത് ആയിരിക്കും പിന്നെ കൺട്രോൾ ഓഫ് പാത്തജൻസ് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് മൈക്രോബിയൽ ഡെത്ത് വരുന്നത് പി എച്ച് എപ്പോഴും സെവൻ ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡീ കമ്പോസിഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സോൾ സി ഒ ഡി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻസ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻഡോർ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ബാംഗ്ലൂർ മെത്തേഡ് ആണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ ടൈപ്സില് മെയിൻ ആയിട്ട് വിൻഡർ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വിൻഡർ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കലി എയർ സപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ എയറേറ്റഡ് സ്റ്റാറ്റിഫൈൽ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് വന്നു പിന്നെ വന്നതാണ് എനറോബിക് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് എനറോബിക് സോറി അതിനിടയിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസൽ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നോക്കി ആ ഇൻവെസൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഉണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഉണ്ട് ആസ് വെൽ ആസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എയറോബിക് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻസ് ഓക്കെ ഇപ്പം എത്രയാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇൻഡോർ കമ്പോസ്റ്റിംഗും ബാംഗ്ലൂർ കമ്പോസ്റ്റിംഗും കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും കൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഇഫ് any doubts you can ask ആർക്കെങ്കിലും അറ്റൻഡൻസ് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ
അറ്റൻഡൻസ് ആർക്ക് ഇഷ്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്തോളൂ താങ്ക് യു ഓൾ യെസ് ഹലോ ആ പറഞ്ഞോ മിസ് അലക്സ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ആ റേഞ്ച് ബ്രേക്ക് കട്ട് ആയിരുന്നു ആ ഓക്കേ ഓക്കേ